தொழில்நுட்பத்தையும் தாண்டி பல விஷயங்கள் வந்து நடப்பது உண்மை அது வந்து யதார்த்தம் சில வேலைகளில் அது எங்களுடைய பிள்ளையாக கூட இருக்கலாம் பல விஷயங்கள் இருக்குது சந்திராயன் டூ அப்படின்ற இந்த விண்கலம் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஜூலை மாதம் ஸ்ரீகோரி கோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்டது விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது மிக மிக பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இந்த விண்கலம் வந்து பெரிய லெவலில் பெரிய அடுத்த கட்டத்தை நிலவில் வந்து இருக்கிற விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக ஆராய்வதற்காக அனுப்பப்பட்ட இந்த சந்திராயன் விண்கலம் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது கண்டிப்பாக இதன் மூலமாக பெரிய லெவலில் நிறைய தகவல்களை அங்கிருந்து பெறக்கூடிய வகையில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அமைக்கப்பட்டது இந்த சந்திராயன் இரண்டு அப்படின்ற விண்கலம் வந்து தென் துருவ பகுதிகள் அதாவது சந்திரனில் நிலவில் தென் துருவ பகுதிகளுக்காக குறிப்பாக அனுப்பப்பட்ட இந்த விண்கலம் இதுவரையில் தென் துருவ பகுதிகளில் ஏதாவது நாடுகள் அல்லது ஏதாவது ஒரு விண்கலம் வந்து அங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கா அங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது எனவே இப்போ முதல் முதலாக தென் துருவ பகுதிகளை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட இந்த விண்கலத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நேற்று அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணி வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸை கொடுத்திருந்த இந்த விண்கலத்தினுடைய மிகப்பெரிய இழப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேரிழப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் இந்த வெற்றி வெற்றி தான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீ தொண்ணூறு மில்ல தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான வெற்றி தான் ஆனால் இருந்தாலும் அதோடைய செயற்பாடு எங்களால் உணர முடியாமல் போனது அதோடைய பலனை வந்து எடுக்க முடியாமல் போனது அப்படின்றது தான் உலகத்துக்கே மிகப்பெரிய ஒரு கவலைக்குரிய விஷயமாக இன்றைய நாளில் பார்க்கப்படுது பரவலாக இந்தியாவே ஓரளவு சோகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக இது பெரிய லெவலில் இந்தியா மட்டும் இல்லை இந்தியா அண்மித்த இலங்கையாக இருக்கலாம் எந்த நாடாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இது வரத்தக்கப்படக்கூடிய பல விஷயங்கள் பல தலைவர்கள் இதற்கு ஆதரவும் அவங்களுடைய வருத்தங்களையும் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் கண்டிப்பாக கண்கலங்க வேண்டிய விஷயமே கிடையாது முயற்சி பண்ணால் கண்டிப்பாக அடுத்த கட்டத்தை நாங்கள் நகரலாம் அடுத்த கட்டத்துக்கான வேலைகளை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லப்படுது இந்த விண்கலத்தை பொறுத்தவரையில் தென் துருவத்தில் நிலவினுடைய தென் துருவத்தில் வந்து லேண்ட் ஆகிறதுக்கான நேரத்தை எல்லாத்தையுமே குறிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட மில்லியன் கணக்கான மைல் தூ தொலைவில் வந்து தொலைவின் மூலமாக கடந்து சென்று மிகப்பெரிய அளவில் சென்ற இந்த விண்கலத்தை பொறுத்தவரையில் ஒரு இரண்டு தசம் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடப்பதற்கு முன்பே இது வந்து தொடர்பு இல்லாமல் போயிருப்பது அப்படின்றது பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இது வரைக்கும் சொல்ல போனீங்கன்னா பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் ஐந்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் ஐந்து மூன்று என்று வந்து இரண்டு தசம் ஒன்று கிலோமீட்டர் அதாவது இன்னும் மூன்று நிமிடங்களில் இந்த சந்திராயன் இரண்டு வந்து லேண்ட் ஆகிரும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே அறிவிக்கப்பட்ட இடத்துல இந்த விண்கலம் வந்து தொடர்பு இல்லாமல் அதாவது கண்ட்ரோல் ரூமுக்கும் அந்த விண்கலத்துக்கு முடியலான தொடர்பு இல்லாமல் போகிறது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையே மிகப்பெரிய ஒரு கவலையே மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது பொதுவாக சொல்லப்போனால் இந்த விண்கலங்களை வந்து ட்ரக்கஸ் மூலமாக அதாவது ஹேக் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா இது வேறு ஏதாவது ஹேக் செய்யப்பட்ட விஷயமா இருக்குமா அல்லது சிக்னலை வந்து அந்த ஹேக்கர்ஸ் வந்து துண்டிச்சிருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இப்போ பரவலாக பேசப்படுது ஆனால் அப்படியெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த கதிர்வீச்சை வந்து ஹேக் பண்ணக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் கண்டிப்பாக உலகத்தில் இருக்கு எனவே அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது நடந்திருக்குமா அல்லது அங்கே இருக்கிற நிலவின் தென் துருவ பகுதியில் இருக்கின்ற ஏதாவது சக்திகளால் இது வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இப்போ பேசப்படுது ஏன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஏன் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கூட இந்த விண்கலம் வந்து அதனுடைய செயற்பாடுகளோடு இயங்கி கொண்டிருந்தது அந்த லேண்டை நோக்கி வந்து லேண்ட் ஆகிறதுக்கு பயணிச்சு கொண்டிருந்த நேரத்தில் இரண்டு தசம் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளே இது வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதா அல்லது ஒரு தொடர்பு எப்படி துண்டிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த இவ்வளோ பெரிய தொழில்நுட்பத்தையும் தாண்டி சென்ற இந்த விண்கலம் வந்து அப்படின்ற மாதிரிலாம் பரவலாக கேள்விகள் நிறையவே இருக்குது எனவே பொதுவாக நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏலியன்ஸ்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்காங்க இவங்க இந்த விண்கலங்களையோ அல்லது மனிதர்களை கண்காணித்து கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் பரவலாக நாங்கள் ஆராய்ச்சி அல்லது பரவலான பேச்சுக்கள் மூலமாக நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கோம் எனவே அந்த மாதிரியான ஒரு செயற்பாட்டினால் இந்த விண்கலம் வந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறா அப்படின்ற மாதிரி தான் இனி தான் இதுவரைக்கும் இல்லாத பல விஷயங்கள் மர்மங்கள் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நேற்று நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட இந்த கண்ட்ரோல் ரூமில் இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து லேண்ட் ஆகிறதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து மாணவர்கள் உட்பட எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மிகப்பெரிய ஒரு விளப்பையும் மிகப்பெரிய ஒரு கவலையையும் இன்
இல்லாமல் போனது இதற்கான தகவல்கள் என்ன இது எப்படி தொழில்நுட்பத்தால் தான் இது வந்து இல்லாமல் போயிருக்கிறதா அப்படின்ற மாதிரி தான் பரவலாக பேசப்பட்டது இனி தொடர்பு எதுவும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் கேள்விகள் இருந்தது அதெல்லாம் தேடி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக தொடர்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இனி இல்லை அது உயிரற்ற ஒரு பொருளாகவே மாறிவிடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லப்படுது ஏன்னா இதுவரைக்கும் இல்லை அது வந்து இரண்டரை கிலோமீட்டருக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தில் இருந்தது அது விழுந்து உடைந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்குது அல்லது வேறு ஒரு சக்தியால் வந்து அது பொறுப்பேற்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லப்படுது இதுக்கிட்ட வேறு ஒரு சக்தி அப்படின்போது இது ஏலியன்ஸ்களால் அல்லது அங்கே இருக்கின்ற ஒரு சில இல்லை எதுவும் மனிதர்கள் மாதிரி இருக்கவங்களும் கூட இருக்கவங்களால் கூட இது பொறுப்பேற்கப்பட்டிருக்கலாம் அதை அதை வந்து கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லப்படுது ஏன்னா குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய சில மணி நேரத்தில் அதாவது மூன்று நிமிடத்துலேயே வந்து லேண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயத்த வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ பெரிய மாதங்களையும் லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ஸ்களையும் கடந்து போன இந்த விண்கலம் இரண்டு கிலோமீட்டருக்குள் வந்து தடுமாறியது என்ன காரணம் அப்படின்றது தான் இப்போ இருக்கிற கேள்வியை இந்த கேள்விக்கான விடைகள் வருகின்ற வாரங்களில் வருகின்ற நாட்கள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய நிறைய அப்டேட்டோடு உங்களை நாங்கள் ச